എല്ലാവർക്കും നമ്പർ കോർണർ കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷന്റെ കറക്റ്റ്നെസ് എങ്ങനെ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് വരി പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് അതിന് ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ രണ്ട് സൈഡിലെയും അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെയും ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഡയമെൻഷൻസ് രണ്ട് സൈഡിലെയും സെയിം ആയി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും ശരിയായിരിക്കില്ല ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അൻ ഇൻകറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എസ് സി സീക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം എസ് ഇ സീക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് ടി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈം ആണ് എ എന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ടി എന്നത് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ എസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ എൽ ഈ എല്ലിനോട് ഈ യു ടിയും എ ടി സ്ക്വയറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ യു ടിയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു യു എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടൈമിൻ്റേത് ടി എൽ ഈ ടി മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ യു ഇൻ്റെ കിട്ടി ഇനി ടിയുടെ ടിയുടെ ഏത് വെറും ടി ടി റേസ് ടു വണ്ണ് ഈ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണും ടി റേസ് ടു വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആയി ടി റേസ് ടു സീറോ ആവും അപ്പം ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ടിയുടെ യു ടിയുടെ ഡയമെൻഷനും എസിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും സെയിം ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി എ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കാം എ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ടൈമിൻ്റെ ഏത് ടി എൽ ഈ ടി മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആയി മാറും അപ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഏത് ഇനി ടൈമിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ ഏത് ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നുള്ളത് ആക്സിലറേഷൻ്റെ കിട്ടി ഇനി ആക്സ് ടൈമിൻ്റെ ഏത് ടൈമിൻ്റെ ഏത് ടി ആണ് ഇവിടെ ടൈം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടുവും ഈ ടി റേസ് ടു ടുവും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും അപ്പം ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വരും എനിത്തിങ് റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എൽ എൽ എന്ന് മാത്രം കിട്ടും എൽ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു സീറോ ടി റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് അപ്പം എൽ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം എസിൻ്റേത് യു എസ് സി സീക്വൽ ടു യു ടി കിട്ടി എസ് സി സീക്വൽ ടു എ ടി സ്ക്വയറും കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് മനസ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എന്താണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണ് ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറയുന്നതും വെലോസിറ്റി എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് വെലോസിറ്റിയുടെ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയായിരുന്നു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വി സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ നോക്കാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റ
അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാമല്ലോ ഇത് മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഈ മൂന്ന് ടേംസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണ് വെലോസിറ്റി വി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് എ എസിൻ്റെതും എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ സ്വയം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആൻസർ സെയിം ആയിട്ട് വരണം ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആയിട്ട് വരണം ഡയമെൻഷൻ എന്തിനോട് സെയിം ആയിരിക്കണം ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ വീട് അതായത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനോട് സെയിം ആയിരിക്കണം ഇതെല്ലാം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആവണം ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും ഡയമെൻഷൻസ് ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ചുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇതെൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എം ഉണ്ട് വി സ്ക്വയറും ഉണ്ട് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ യൂണി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം അപ്പം എം വെലോസിറ്റിയുടേത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അത് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് ഇനി എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ മാസ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എം ഈ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലേഷൻ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നെടുക്കാം ഇനി ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിൻ്റെത് എന്താണ് ഹൈറ്റിൻ്റെത് എല്ലാണ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ എല്ല് എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നെനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിട്ടി ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ഈ എല്ലും എല്ലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണവും സെയിം ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും സെയിം ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും സെയിം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനിൽ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിൾ പെണ്ടുലത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ടു ഡിറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെണ്ടുലം പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നാലോ മൂന്നോ മാർഗിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് അസംഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇതിൻ്റെ ലെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മാസ് ഓഫ് ദ ബോബ് അതായത് ആ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുന്ന ബോബിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു മൂന്ന് അസംഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടൈം പീരീഡ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് എൽ അതിന് പവറിനെ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം എൽ റേസ് ടു എക്സ് അതുപോലെ മാസ് എം റേസ് ടു വൈ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ഇസഡ് റേറ്റ് ടു ഇസഡ് ജി റേസ് ടു ഇസഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് പവറുമാണ് ഇതിനെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഓ ഈ ലെങ്ത് എക്സ് പവറിനോട് റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാസ് വൈ പവറിനോട് റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗ്രാവിറ്റി ജി ഇസഡ് പവറിനോട് റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അത് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലിനെ നോക്കിയാൽ മതി എല്ല
എൽ റൈസ് ടു എക്സ് കൊണ്ട് എൽ റൈസ് ടു ഇസഡ് കൊണ്ട് അതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ എൽ റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇസഡ് എന്ന് കാരണം എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ എനിക്ക് എനിക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഞാനിതിനെ ഡയമെൻഷൻസിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഡയമെൻഷനും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഡയമെൻഷനും തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ എം ഉണ്ട് എല്ലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എമ്മും ഇല്ല എല്ലും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം റൈസ് ടു സീറോ എൽ റൈസ് ടു സീറോ ടി എന്ന് കൊടുക്കാലോ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായാലും സീറോയെ വരൂ വണ്ണേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടി ടി തന്നെ ആയിക്കോളൂ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എം എം റൈസ് ടു സീറോ എൽ റൈസ് ടു സീറോ ടി എന്ന് കൊടുക്കാം അത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൽ എക്സ് പ്ലസ് ഇസഡ് എം വൈ ടി മൈനസ് ടു ഇസഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് പുതിയൊരു വേദിയിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഡയമെൻഷനെ തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ എക്സ് പ്ലസ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിൻ്റെ പവറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലിൻ്റെ പവറിനോട് ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ എല്ലിൻ്റെ പവർ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പവറിനെയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം മൈനസ് ടു ഇസഡ് ടിയുടെ പവറിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ടി റേസ് ടു വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മൈനസ് ടു ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടി ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് അതുപോലെ ഇനി വൈ നോക്കാം വൈയുടെ എം ആണ് ഇവിടെ എം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ഈ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാലോ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇസഡ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് വെറും വൺ പോസിറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എൽ എക്സ് എം വൈ ജി ഇസഡ് അപ്പം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് കെ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എൽ റൈസ് ടു എക്സ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു വൺ ബൈ ടു അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു സീറോ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് നമുക്കറിയാം ഈ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് റൂട്ട് എ ആണ് എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് വൺ ബൈ എ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ഇത് റൂട്ട് എല്ല ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി റൂട്ട് എല്ല ആണെന്ന് എം റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ജി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ജി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ജി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കും ടൈം പീരിയഡ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി എന്ന് വരും ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാനുണ്ട് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് തന്നെ വരും അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റുമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കെ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിച്ചോളും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആണ് അപ്പോൾ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ടു പൈ